¿Qué tal? Yo soy Daniel y hoy vamos a explicar este movimiento que ocurre en la mano derecha y consiste en esto. Este es uno de los primeros movimientos que se me ocurrieron, ya que no podía hacer el Egolov y se me ocurrió esta variación que consiste, lo hago una vez más sin baraja, consiste en esto. Bueno, lo primero que necesitamos, ya que es un movimiento que solo ocurre en la mano derecha, es coger un paquete entre 8 y 10 cartas y lo vamos a colocar de esta forma. Igual que colocamos para Legolov, pero el de las esquinas opuesta, con el pulgar y con el corazón. Una vez tenemos este agarre, lo que vamos a hacer es, con el índice, girar este paquete hacia adentro, de esta forma. En este punto vamos a coger con el anular y con el meñique la carta inferior, tal cual un Legolov. Si queréis aprenderlo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Entonces, el giro es este. Venimos aquí, sacamos la carta de abajo y una vez nos quedamos en esta posición, con el índice vamos a extraer la carta y a colocarla arriba del pulgar. Lo que voy a hacer es explicar un poquito más detalladamente esta parte porque es un pelín compleja. No es compleja, pero sí que tiene un tip. ¿En qué consiste? En que cuando haces la extracción de la carta, hay que girar la muñeca hacia adelante para que se genere el hueco ese. ¿Lo veis ahí? Una vez está generado ese hueco, con el índice empujo la carta hacia arriba. Es decir, hago este movimiento, pero con la muñeca inclinada. Que consigo que la carta se separe un poco y la pueda subir al pulgar, si no, va a costar muchísimo. Entonces, una vez tenemos aprendido este movimiento, lo que vamos a hacer es integrarlo dentro del otro. Entonces, vamos a repasar una vez más. Giramos el paquete con el índice hacia adentro, sacamos la carta con el anular y el meñique, bloqueamos ahí, y con el índice y con el giro de muñeca, ahí, si quiere, subimos esta carta. ¿Qué ocurre una vez tenemos esta carta? Se queda el índice, a ver si se ve bien, ahí. El índice y el pulgar bloquean esa carta y con el índice estiramos y giramos el paquete de abajo, de tal forma que queden con los dorsos. Una vez ocurre esto, bajamos con el pulgar y dejamos caer. Voy a repetir el movimiento sin la carta del meñique para que se vea un poquito mejor. La extraemos, una vez está aquí, y sin esta carta se vería así. ¿Vale? Lo repito una vez más. Saco con el índice, la subo, giro el paquete y deposito de esta forma. Que es este movimiento. Muy sencillo, pero con una carta más encima. Haría así. Y ahora, uniendo los tres pasos anteriores, podemos conseguir esto. Giro hacia adentro, cojo la carta, la empujo y la subo por el pulgar, giro el paquete central hasta que contactan y me lo traigo aquí. En slow es un poquito complicado de hacer, pero a ver si... Así se vería. Y recuerda... Intenta desgranar el movimiento en todas las partes que tiene para que, gracias a la memoria muscular, como repetimos siempre, puedas interiorizarlo y no te cueste y unir las tres partes en una. Vamos a intentar hacer este movimiento en slow-mo, aunque es un pelín complicado por el, la mecánica que tiene de girar la muñeca para subir la carta, pero bueno, se vería así. Pues una vez visto el movimiento completo, yo os recomiendo como tips importantes separar, aprender a hacer este giro con el giro de muñeca, coger el timing con el dedo índice a la vez que giras la muñeca entera. Pienso que es muy muy importante. Y otro tip, la carta que se queda aquí arriba, acostumbrarse al giro que tiene que hacer, porque es un pelín complejo que quede estético, porque si no se hace bien 
quedó un poquito, eh, un poquito raro. Por acostumbrarse igual a hacer el giro este. Le da mucho flow, le da mucho ritmo y pienso que es muy, muy, muy importante. Así que bueno, si os ha gustado, ya sabéis, dale like, comenta cuál es el siguiente movimiento que quieres ver, síguenos en redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo. Thank you.